chào các bạn, là Thúy đây. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi một vòng phố cổ Hội An. Cùng đi với mình nhé! Ở Hội An có rất nhiều cửa hàng Và một trong những cái cửa hàng mà mình thích Đó là cửa hàng bán tàu thuyền gỗ Ở đây mọi người có thể mua những cái tàu bằng gỗ Làm đồ lưu niệm đó Mình nghĩ là Mình nghĩ nó cũng có thể là một món quà rất là hay Và đây là phố cổ Vì bây giờ vẫn có Covid nên ở Hội An không có nhiều khách du lịch Nên các bạn có thể nhìn thấy cái đường rất là vắng, rất là ít người Nhưng bình thường trước khi có Covid đó Thì ở đây rất là đông và rất khó để có thể đi bộ trên những con phố này Vì nó chỉ toàn người là người thôi Các bạn có thể nhìn thấy cái quán này tên là... Tên là gì? Tên là Tiệm Mót đây là một cái quán trà nổi tiếng ở Hội An. Ngày trước ấy, khi mà trước khi có Covid đó thì có rất nhiều khách du lịch ở đây và bình thường có nhiều người người ta phải xếp hàng rất là dài, xếp hàng chỉ để mua một cốc trà rồi selfie với cốc trà đấy. Còn đây là bức tượng của một người Ba Lan. Mình nghĩ là ông ấy đã giúp phục hồi lại kiến trúc của phố cổ Hội An. Và đây là quán cà phê nổi tiếng nhất ở Hội An. Ở đây thì mọi người nói là nó có một cái sân thượng, có một cái rooftop mà rất là ăn ảnh. Nên bình thường khách du lịch thường tới cái quán cà phê này và lên sân thượng của cái quán cà phê này để chụp ảnh. À, những ngày thường, những ngày trước mà khi có Covid đó thì... Mình không thể nào mà xếp hàng để lên đây được vì có quá nhiều người Đôi khi họ lên đây chỉ để chụp một bức ảnh làm avatar thôi Nhìn đây, đây là một con hẻm nhỏ mà mọi người thường chụp ảnh ở đây Nếu mà bạn đến Hội An thì nhớ tìm cái con hẻm này nhé Ví dụ, đẹp không? Mọi người nghe thấy gì không? Bây giờ rất là yên lặng đúng không? À, thật ra mình cũng hơi buồn khi nhìn Hội An như thế này Vì à, lần đầu tiên khi mình tới đây à, 5 năm trước Không, 6 năm trước, không nhớ nữa Nhưng à, lần đầu tiên khi mình tới đây Thì ở đây có rất nhiều người không lúc nào không có người Và luôn luôn Nhạc Các kiểu nhạc ở mọi nơi Và tiếng mọi người nói chuyện nữa Nhưng Bây giờ thì Chỉ có tiếng giao hàng Bắp đây, bắp đây Có nghĩa là ngô đây, ngô đây Các bạn có thể thấy Cái kiến trúc đặc trưng ở Hội An 
là bình thường họ làm nhà một tầng hoặc hai tầng và là nhà gỗ ví dụ như cái nhà này này có thể nghĩ mình nghĩ là nó có thể là um, có lẽ khoảng hơn 100 năm bao nhiêu năm thì không biết nhưng có rất nhiều nhà như thế này khoảng 300 năm 400 năm rồi những cái gỗ như thế kia kìa là rất là lâu rồi và uh, đó vậy thôi nên mình nghĩ mình rất thích cái kiến trúc kiểu như thế này Nó rất là đơn giản mà nó rất là Nói thế nào nhỉ? Mộc mà kiểu ngày xưa đó Ví dụ, mọi người có thể ngồi ở đây và chụp hình. Mình nghĩ rằng từ cái góc này, là từ cái góc này mọi người có thể có một cái tấm ảnh rất là đẹp. Bây giờ mọi người có thể nhìn thấy cái khu này này. Bình thường thì có văn nghệ ở đây có thể là hát hoặc là hoặc là kịch. Chắc thế. Mình không để ý lắm. Ngày trước khi ở đây mọi người thường có văn nghệ thì ít khi mình mình dừng ở đây xem lắm vì nó hơi ồn ào Và khi mà có văn nghệ thì mọi người thường lên những cái Cái này gọi là nhà sàn được không nhỉ? Không, gọi là cái gì? Xin lỗi, không quên mất tên rồi Mọi người thường lên mấy cái này để ngồi ăn ở trên này Còn ở đây là sông ở trong phố cổ Xin lỗi mọi người nhưng mình quên mất tên của con sông này rồi Mình không nhớ nó là sông Thu Bồn hay là sông Hoài Và bình thường đó Mùa mưa ấy thì ở đây thường có lụt Nên là cái nước sông này này nó sẽ dâng cao đến cái cầu kia Nhưng mà nếu mà trong mùa khô đó Thì cái trong mùa khô thì cái nước của sông nó thấp Cái mực nước nó thấp Thì thuyền có thể đi qua được cái gầm cầu Bây giờ nó vẫn đang là ở cuối mùa mưa nên cái nước nên cái mực nước nó vẫn còn cao thì nhiều thuyền họ không thể đi qua cái cầu này được. À, bây giờ người ta bật đèn lồng lên rồi. Còn đây là cầu Nhật Bản biểu tượng của Hội An. À, cái chỗ này còn được mọi người gọi là chùa cầu. Vì sao gọi là chùa cầu? Vì ở trên cái cầu này có một cái có một cái chùa nhỏ thì mọi người gọi là chùa cầu. Còn vì sao có tên cầu Nhật Bản? Vì ngày trước người Nhật xây cái cầu này. Ngày xưa trong truyền thuyết của người Nhật thì có một con quái vật tên là Namazu và người Nhật tin rằng cái con quái vật này này nó cái đầu của nó thì ở Ấn Độ, cái thân thì ở Việt Nam và cái đuôi thì ở Nhật Bản. Và mỗi khi mà con Namazu này nó quẫy đuôi thì là những cái nơi ở Nhật Bản là họ sẽ bị động đất. Đó, hoặc là ở Hội An thì cũng sẽ có thể là lũ lụt. Vì thế, khi mà người Nhật họ đến đây này và họ họ nghĩ rằng cái kênh này là chỗ mà cái lưng của con Namazu đó, nên... Họ đã xây cái cầu Nhật Bản ở đây Giống như là một cái thanh kiếm cắm vào lưng của cái con Namazu này Để nó không để nó không quẫy đuôi nữa Thì sẽ không có động đất hoặc là không có lũ lụt có cà phê này, có trà này. Mình thấy giá ở đây thì nó hơi nó hơi đắt hơn những cái quán cà phê bình thường một chút đó. Chị ơi, có cái có cái trà gì mà nó không có sữa hả chị? À, có cái đồ uống gì mà nó không có sữa không? À, trà Thanh Huyên ấy chị. À, em có. 
Ví dụ như À trà trà thanh uy, cái này ạ? Dạ trà thanh uy là không có sữa à, Cái trà này có sữa không ạ? Trà đen là vãi là không có, không có sữa À gì. vâng vâng Thế còn à, mấy cái này là đều có sữa hết đúng dạ, không ạ? À, mấy cái này mình không làm sữa dừa được hả à, chị? À vâng thôi không sao cho em làm cái cái này cũng được Nhưng mà nhưng mà cho em không mật ong nhá Vâng cảm ơn chị Đây là đây là trà đào cho cameraman của mình. Trà của mình thì vẫn chưa có, vẫn phải đợi. Bình thường khi mà mình đi cà phê Việt Nam đó, mình sẽ phải đợi trà hoặc cà phê khoảng 5 hoặc 10 phút tùy. Ví dụ như những cái nơi mà sang chảnh một chút đó, thì mình có thể là mình sẽ phải đợi 15 hoặc 20 phút. Rồi thôi chị cứ để đây không sao. Chúc anh chị ngon miệng. Và đây là ly trà Trà này gọi là trà ô long sen Mình muốn cảm ơn uh, Những người đã ủng hộ mình Ở patreon.com Và coffee.com Vì mọi người uh, uh, ủng hộ mình Nên đôi khi Mình có thể đến những cái quán cà phê Sang chảnh một chút Và tự thưởng cho mình những cái ly trà như thế này Và cũng có một điều Mình rất thích ở cái quán cà phê này Là người ta cho Người ta dùng uh, những cái ly thủy tinh như thế này này thì nó bảo vệ môi trường hơn một chút và cái ống hút cũng là ống hút thủy tinh nên giảm tối đa được cái lượng cái lượng gì nhỉ giảm tối đa được cái lượng nhựa mà mọi người thải ra thôi không sao nói chung bây giờ mình uống trà đã nhé sau khi uống trà thì có lẽ là mình sẽ đi thuyền dọc cái con sông đó và quay cho mọi người nhé Bây giờ là tối rồi nên ở đây họ bật đèn lồng lên và mọi người cũng có thể thấy là ở những cái thuyền này này là họ cũng có đèn lồng buổi tối là họ cũng họ cũng bật đèn lồng lên để nhìn nó lung linh đó. Bình thường nhá, ở đây mùng 1 hoặc là ngày rằm âm lịch là họ sẽ thả đèn hoa đăng. Nhưng mà thật ra từ khi mà Hội An trở thành thành phố du lịch đó thì hầu hết họ thả Tất cả mọi ngày Ngày nào cũng có thể thả Nhưng à, ê, Mình không thích lắm Vì nếu mà thả nhiều đèn hoa đăng đó Thì nó thật sự nó làm cho cái sông này Nó bị ô nhiễm Vì bây giờ thì mình không nhìn thấy thôi Nhưng mà đến mùa khô đó Khi mà không có nhiều nước như thế này này Thì mọi người có thể nhìn thấy là Ở cái lòng sông Nó có rất là nhiều rác Hầu hết là là từ những cái vỏ của những cái đèn hoa đăng như thế kia kìa Đó, nên mình không thích thả lắm Nhìn thì đúng là đẹp nhưng mà Và biểu tượng của Hội An là gì? Mọi người biết không? Là đèn lồng đó Ở đây là có rất nhiều đèn lồng Và mỗi một cái đèn lồng là Họ vẽ một cái um, Một cái phong cảnh nổi tiếng Của một nước nào đó Đây, ví dụ uh, Ví dụ cái này Cái này là cái gì? Núi Phú Sĩ, Nhật Bản Đúng không? Đó thì cái đèn lồng này là của Nhật này Còn cái đèn lồng ở trên này mọi người không nhìn thấy đâu Cái đèn lồng ở trên này là của Singapore này Đó
đây Ở đây Cái đèn lồng to nhất Là đèn lồng thế giới Đó Giống như cái Hình trái đất của chúng mình Rất là đẹp đúng không? À, còn một cái đèn lồng đặc biệt nữa Ở đâu đấy? Ở đâu đấy? Ở đâu đấy? Đây, đây Đây Nhìn hình này thì nghĩ chắc là Mỹ thôi Ok, bây giờ à, cũng muộn rồi Mà mình cũng còn một lớp phải dậy nữa Nên có lẽ là Chúng mình đi thuyền Rồi à, kết thúc buổi tham quan ở đây nhé Mình mới hỏi được một cái thuyền Nên bây giờ bọn mình đi lên thuyền nhé uhm, Mọi người thấy đẹp không? Buổi tối ở Hội An cũng rất đẹp đúng không? À, mình rất thích là khi mà mình đi thuyền đó Ở thuyền họ cũng treo những cái đèn lồng này này Đèn lồng có nhiều màu này Đèn lồng màu cam này Màu hồng này Màu xanh lá này Đó Đầy đủ các màu Mọi người có thể à, thưởng thức cái view này Rất là yên bình đúng không? Vì à, bây giờ không có nhiều khách du lịch Nên à, ở đây, ở sông này cũng không bị à, tắc thuyền Thuyền của mình và thuyền của người ta sẽ đụng nhau Ồ, oh, đụng nhau rồi Ok Bây giờ có lẽ để mình hỏi cái chú trèo thuyền này một chút nhé Thế nếu mà ví dụ như một năm thì mình có mấy tháng làm cái này hả à, chú? Lâu quanh năm luôn Thế con tưởng mùa mưa lũ thì có làm sao mà kiếm được Cái này mới phát triển là 4 năm rồi À, à mới 4 năm thôi hả à, chú? À, chứ còn trước đó 4 năm là không có nhiều à? Vâng, đúng rồi à. Đó, bình thường một lần chèo thuyền đó thì chỉ khoảng 20 phút thôi 10 phút đi, 10 phút về Và ví dụ như trước khi mà có Covid đó thì một cái thuyền như thế này này cho hai người thì sẽ là 100.000 một người hai người là 200.000 là khoảng 9 đô la Mỹ còn bây giờ thì vẫn vắng khách du lịch đó nên là họ phải giảm giá thì hai người đi một cái thuyền như thế này là một là 100.000 cho hai người có nghĩa là hai người là chỉ có bao nhiêu khoảng 4 đô la 4 đô la Mỹ một tí hơn một tí đó nên Chắc chắn là khi mọi người đến Hội An thì có nghĩa là Việt Nam mở cửa rồi là lúc đấy đông khách du lịch rồi thì mọi người có thể đi đi cái thuyền này cũng được này đi một lần ngồi trên thuyền cho biết và nhớ là giá là khoảng 200 nghìn 9 đô la cho hai người nhá hoặc đôi khi mình cũng có thể cho mình cũng có thể tiếp thêm cho người chèo thuyền nếu mà mình thích họ Ok, vậy có lẽ mình sẽ dừng cái video này ở đây à, Thật ra nhìn mình thông thả, thư giãn vậy thôi Chứ bây giờ thật ra ở bên trong của mình rất là vội Vì khoảng 30 phút nữa là có một lớp rồi Mà bây giờ vẫn còn ngồi ở đây này Bây giờ mình phải chạy về nhà và chuẩn bị dậy nốt lớp cuối cùng trong ngày hôm nay Tóm lại là mình muốn nói là cảm ơn mọi người rất nhiều Và hy vọng là mọi người thích cái video này Đặc biệt cảm ơn... Chị Mỹ Anh vì chị ấy luôn luôn phàn nàn với mình rất nhiều là vì sao mình ở Hội An mà mình không làm clip về Hội An Vì sao không làm clip quay cảnh Hội An để cho tất cả mọi người nhìn thấy mà Nhưng mà thực ra chỉ là chị ý muốn nhìn thôi mà nên thôi Mình sẽ vì chị ý phàn nàn nhiều quá nên hôm nay mình quyết định làm cái video này à... 
và ok mong là mọi người thích video này bye bye